Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a PS6 Pro Evolution Soccer 6, estamos en la Liga Master, sexto episodio, y hoy nos toca, bueno, primero vamos a centrar todo, vamos a ver la clasificación como siempre, información de partidos de Liga, tabla de clasificaciones, y aquí estamos terceros, tenemos 7 puntos, estamos a 2 del Sedan y a 3 del Valencians, que es el primero, eh, que tampoco nos concierne mucho, porque bueno, en principio lo que más nos concierne es el segundo, en principio, de momento no nos, pone, no nos pongamos objetivos, porque si no luego todo se va al garete, pero bueno, y luego creo que era aquí, sí, calendario, y esto es lo que nos toca, tenemos dos partidos consecutivos de liga contra el, eh, sí, el Sedan, que es el que va segundo, o sea, podríamos decir que es rival directo y el Heracles, que no sé cómo va, pero bueno, es el siguiente partido, luego... Tendremos la vuelta de la Copa, que mmm, hemos eh, perdido el primer partido, aunque la eliminatoria está abierta, pero hemos perdido. Y luego eh, cerraremos eh, con partido de liga antes de las negociaciones. Y vamos a ese tema, porque hoy voy a engrosar un poquito, un poquito, sí, la lista. Bueno, como veis, eh, nos quedamos con casi 2.000 puntos de beneficio eh, con respecto, respecto a los gastos y vamos a ampliar un poquito la lista. Voy a coger nombres que me habéis dado... Eh, no voy a poner todos porque de verdad son muchos, entonces voy a ir eh, añadiendo. Eh, vale, pero así no se hace perto. Bueno, sí, pero os, os enseño la lista como está, que ya veis que hay muchos nombres, muchos nombres. Y el mejor de todos es Valerón, eh, contra pronóstico. O sea, más que Ibra, más que Messi, que era muy joven. En aquel momento, si es cierto, eh, Messi debía tener 19 años, puede ser. Efectivamente, 19, acaba de cumplir 29 Messi, pues sí, 10 años. 19, pues Guardado debía ser muy joven también, ¿no? 20, mira, Guardado tiene 30 años ya, no lo sabía. Ibra, pues 24, debería tener 25, tiene 35 años ya Ibra. En fin, bueno, eh, Valerón era el mejor con unos 30, ¿no? 31 años. Bueno, pues vamos a ampliarlo y vamos a ir a eh, buscar, vamos a meter por... Por nacionalidad, porque hay varios que por nacionalidad podemos sacar. Bueno, me habéis dicho que eh, ponga en la lista a Park Chun Yong. Creo que es así. Vamos a buscar Corea. A ver dónde está Corea. Aquí está. Imagino que será Corea del Sur, sí, porque me noto Corea en el norte, no los veo. Vale, y ahora vamos a buscar a Park. Park, Park, Park. Bueno, también me habéis dicho Lee Chun So, que lo tengo aquí apuntado, así que lo pillo desde aquí. Eh, vale, 350. No está mal, eh. No, no está mal, tampoco... Bueno, tiene buenos números, de luego para nuestro equipo nos viene de lujo. 25 años, va muy bien. Y tiene 350, ¿no están...? ¿Todos tienen 350? ¿En serio? Hostia, qué raro, tío. ¿Dónde está Lee? Pues nada, lo vamos a añadir. Añadimos a la lista y vamos a buscar al que veníamos a buscar, que es Park Chu Young. Vamos a ver si está por aquí. Park, Park, Park... Aquí está, mira. Ostras, buenos números también. Y también 350. Yo creo que se adapta un poco, ¿no? Este gasto. Yo creo que es un gasto estándar y que se podría... No tiene, no tiene equipo además. Así que de lujo. Muy buena recomendación, ¿eh? Muy buena. Fijaos qué pedazo de jugador. Sí que es verdad que los dos son del... Ocupan en la misma posición, ¿no? Bueno, pues ya tenemos dos. Eh, os vais a reír, pero tengo una lista aquí y voy tachando. Así que he tachado dos nombres ahora. Vamos a... A por otro, que es también, lo vamos a sacar por nacionalidad, ahí pasa una moto muy agradable. Eh, nacionalidad, a ver, ¿dónde está? Estamos buscando... Mm -hmm. Estoy buscando Australia. Australia, Australia... Lo tenemos aquí, ¿no? Sí, tenemos aquí Australia y buscamos a un tal Wallner. Eh, a ver, me lo habéis eh, recomendado, fijaos. Hostia, Brechiano, Kiwel, Viduca, vaya nombres, tío, vaya nombres. Chipperfield, bueno... Eh, buscamos a un tal Wolner que me habéis dicho, vamos a ver si está, que era australiano, no está, no está, lo te... mira, Bullshit, lo tengo yo, tú, <risas> está en la selección, vale, Wolner no está, el que me habéis dicho, me habéis dicho que era australiano, eh yo lo tengo apuntado así, el que me lo haya dicho, pues oye, que me lo comente de nuevo, pero aquí yo no lo veo, no veo un nombre parecido siquiera, no, no está, no hay ni nombre parecido Así que bueno, pues Wolner pues, lo vamos a saltar Porque no está Vamos a por Raúl Tamudo, que me imagino que estará No creo que esté en la selección española Vamos primero a, a por otros que están en selecciones Va, Vamos con Inglaterra, a ver si lo encontramos Que tiene un lío de banderas Vale, vamos aquí a Inglaterra Steven Gerrard, me habéis dicho, claro, es que son 1200 Lo añadimos, ¿eh? sin problema, fijaos qué numerazos Hay uno, dos, tres rojos Por ahí cuatro rojos Buah, Madre mía 
y amarillos hay a saco. Bueno, es que Steven Gerrard en, en aquella época lo petaba. Vamos a, a poner a Gerrard que va a ser el más valioso de momento. ¿eh? También lo tenemos a Gerrard. Vamos a poner también... Bueno, nos vamos ya de las selecciones porque creo que por selecciones ya ninguno más. Y vamos a buscar por grupo. Vamos a irnos a España y vamos a irnos a por... Hostia, aquí no está. Ah, sí, sí está, sí. El español era Raúl Tamudo, que lo tenemos aquí, 739. Se va un poco. A ver qué números. Bueno, no está mal. La verdad que tampoco está tan mal. De lo, desde luego está muy bien para lo que tenemos nosotros, pero acabamos de ver los números de Gerrard y se queda un poco ahí, ¿no? Pero vamos, fenomenal, ¿eh? Añadimos a Raúl Tamudo. Un icono en el español, sin duda. Y vamos a añadir también a Manuel Pablo, que debería estar en el Depor. Deportivo aquí, Uy, poco color tiene el escudo del Depor. Aquí está Manuel Pablo, 744. Bueno, para los números de Manuel Pablo os diré, ¿eh? es muy caro, es carísimo, de hecho, carísimo. O Se os puedo adelantar, va a ir para la lista que Manuel Pablo no va a entrar en los planes del Ajax, lo siento en el alma, pero no va a entrar, es que es muy, muy caro. Pero lo añadimos también. Y me queda, si no me equivoco, me queda de los que he apuntado a Alen Traoré. ¿Dónde lo puedo encontrar? Lo que voy a hacer es búsqueda avanzada y vamos a poner el nombre. Fijaos que aquí había quedado marcado Smith. Y vamos a poner Traoré. Eso sí. La primera con mayúscula. Y tilde no voy a... Falta la O. Tilde no voy a poner, por si acaso, no sé. Vamos a buscar así a ver qué sale. No hay jugadores. Vale. Eh... Vale. Voy a poner el nombre que... Por el... O sea, su nombre de pila, digamos, y a lo mejor así sí sale, que es Alain, en francés debería leerse más o menos así, con mi espectacular pronunciación de francés, pero debería ser algo así, imagino que tendrá relación su nombre con el francés, aquí ya, bueno, pues solo sale leer, perfecto, era la tilde, pues 350 también de valor, eso sí tiene equipo, y bueno, pues no es tan bueno, lo que pasa, claro, ya sé por qué me lo habéis recomendado, 17 años, sí señor, claro que sí, pues este que se va, sí que se va para la lista, eh. Vale, y me queda un tal Zoro, eh, yo no lo conozco, la verdad, ni idea, así que lo que vamos a hacer es poner el nombre de nuevo, vamos a quitar este, y vamos a ponerlo, que si me lo habéis indicado bien, debería salir, no creo que haya mucha gente que se llame o se apellide así, no, seguro que no, sí que sale, ojo, no son malos números, no tiene equipo, no tiene equipo, y edad, 22, bueno, bien, eh, interesante, Bastante, bastante interesante. Fijaos, estabilidad 85, resistencia 82. Velocidad máxima 81. Aceleración y respuesta 76 y 77. Un jugador muy interesante, además relativamente joven. Así que este sí que apetece bastante ponerlo en la lista. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí que me he dejado algún nombre. Eh, como siempre, os invito a que me sigáis diciendo eh, posibles fichajes. Ya, ya sean jugadores muy jóvenes, que sabéis que mejoran mucho. O los que os gusten a vosotros. Yo he sido fan de, por ejemplo, hay gente que me ha puesto Manuel Pablo, que es un jugador veterano y bueno, no tiene muy buenos números. Pues de ese estilo. O Valerón en su momento, que me digáis eh, cualquier otro. Yo acabo de ver a, a Harry Kewell eh, ahí. O a Viduca, que son jugadores ya pues, que no juegan, si no me equivoco. Kewell no sé si sigue jugando. No me quiero arriesgar, o sea, no me quiero pasar de listo, pero yo diría que ambos no juegan. Desde luego Viduca no. Y, y bueno, pues sí que trae un poco de recuerdos y nostalgia, así que cualquiera, al que queráis. Y os voy a enseñar un poco la lista como queda después de, de lo que hemos añadido. Eh, no lo podemos ordenar, pero por ejemplo, este Elía, tío, uff, pintaza, eh. Con 19 años, tiene números ya que pueden encajar perfectamente en mi equipo, y solo 262. Otro que pinta muy bien es Mika Richards, fijaos, uff, pinta, pero Mika Richards, vamos a ir a por él. Y luego, pues jugadores tan de tanta potencia como Ibra, Sergio Ramos, Messi, eh, por aquí Bogodani es interesante, muy interesante Bogodani, muy interesante. Eh, Valerón, que ahora ya pasa a ser el segundo más caro porque hemos metido aquí al señor Gerrard. Y jugadores muy interesantes como Park Chuyon, me parece una recomendación buenísima, y Lee Chun so también, excelente, porque solo cuestan 350 y ninguno de los dos tiene equipo, así que nada. Lo dicho, os invito a que me sigáis recomendando. Hecho lo cual, nos vamos a ir a por el siguiente partido. Yo creo que vamos a avanzar. Os he enseñado la clasificación, el calendario, hemos aumentado la lista. Y aquí, si tengo que hacer algún cambio de cansancio y demás, pues lo veremos ahora. Hay gente cansada, hay ¿eh? gente bastante cansada. Aunque hemos dado descanso en la copa. 
Entonces vamos a ver, vamos a pensar Me habéis pedido mucho a Burchett, que lo meta Pero bueno, también está un poquito cansado A ver, vamos a ir un poco a lo que conocemos Tenemos aquí a Valenia Yarich Tenemos a Yoga, que está amarillo Entonces Yarich también Así que lo que vamos a hacer es Yarich de medio centro defensivo Yoga lo vamos a bajar y lo vamos a sustituir por... Eh, uf, Lieberman... Stremer estaría bien y tenemos a Ceciu en rojo bueno, vamos con Ceciu que está en rojo cochazo, que pasa por ahí? cochazo no, moto, 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 decía yo coche, moto eh, vale y luego más gente que está muy cansada como el caso de de Mako y Miranda Miranda vamos a meter a sí, a Fukue yo sé que no sé cómo se dice Fukue yo lo llamo así, lo llamo siempre así entonces <ríe> ya me diréis si vosotros lo llamáis de otra manera y vamos a meter aquí, hemos quitado a Mako y podemos meter pues, 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 pues a Simelez, ¿no? Yo creo. Vamos a meter a Burchett, venga, va. Os hago caso, ¿eh? Y arriba pues Castoli y Hulens. Hulens está muy cansado y yo creo que no soy imprescindible. Así que tenemos a Hamsun, que eh, Hamsun es un jugador lento. Vamos a meter a Ordaz, sí, vamos a meter a Ordaz. Pues estos son los cambios que hacemos, ¿eh? Nos vamos con bastantes cambios. Fukue también está un poquito cansado, pero bueno. Pulse también un poquito. Ruskin está muy cansado. Lo que pasa es que Ruskin es uno de los fijos. Y Barov, que empieza a estar cansado. Normal, porque lo juega todo el tío. Y luego tenemos enfrente a un equipo que tiene... Juega con tres atrás. Ojo el sedán, ¿eh? Nos hemos enfrentado con ellos en, en la Copa. No nos ha ido demasiado bien, pero tampoco demasiado mal. Hay que reconocerlo. Porque el resultado fue muy corto. Y bueno... No merecí ganar, ni mucho menos. A ver si me acoplo bien a la silla ahora. Sí. No merecí ganar. La verdad es que no merecí ganar. Pero tampoco hubo demasiada diferencia. Bueno, nos ponemos en marcha, ¿eh? Así que vamos a ver porque llevo un par de días sin tocar el juego. Y... Vale, qué buena. ¡Ay! Buscamos la pared. ¡Wow! ¡Qué buenísima! No, pero... Vale, vale. Calma, calma. Toca ahí. Y ahí. Vale. Lo hemos sacado muy bien al principio. Volvemos aquí de nuevo. Otra vez. Y tenemos un pase ahí muy bueno, eso es. Ahora podemos atacar un poco aquí por... Por banda. Mala jugada. Recuperamos. Vale, 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 vale calma. Es como si el sedán estu nos estuviese esperando, ¿eh? Bueno, son los que van delante en la clasificación. Uf, ese toquecito. Ese toquecito era muy bueno. Buena. Faltita, sí es faltita, sí. Esto en P6 no, eh, perdón, en P2016 no hubiese sido falta. Ni de broma. Uf, iba a decir muy buena otra vez, pero no. Bien, ahora sí, eh. Ahora sí. Bueno, el control del partido es totalmente nuestro. Ahora tengo que jugar aquí con el portero. Vale. Bueno, sacamos cómodo, eh. Vamos aquí. Vamos, incorpórate, hombre. Y te mete metemos ese pase. Mal, no me ha respondido el delantero como, como yo esperaba, ¿eh? La verdad es que no. Aquí sí que lo vemos. Oh, ¡Ostras, qué putada! Hay que ir fuerte ahí. ¡Wow, fantástico! Bueno, fenomenal. Vale. Bueno, se está costando mucho llegar, pero el dominio es total. Pero total. Sí, señor. Vamos ahí. Esta puede ser buena, ¿eh? Esta puede ser buena. ¡Ay, Dios! El recortito. Vamos, vamos, vamos. No, la saca... ¡Hostia, cómo la ha sacado! ¡Qué bien la han sacado, eh! De verdad. ¡Uf! La han sacado muy bien, ¿eh? Sacado. Fenomenal. No me jodas que me la lían por aquí. ¡Puyol, tío! ¡Puyol! ¿Pero qué dices? ¡Ojo! ¡Ojo con...! Hay que ir fuerte. ¡Buah! ¡Fenomenal! Otra... Qué bien, tío, qué bien, de verdad Vale, ojo a la contra Vale, bueno, no ha habido contra al final Pero creo que lo hemos sacado muy bien Y que estamos planteando una buena jugada de, de momento El partido está siendo bueno No estoy perdiendo los nervios por ningún lado Vamos, no eh, Madre, qué equivocación he tenido con la barra Porque pensé que no la había cargado. Es, volví a pensar que estaba en PES 2016 y la he cagado. Porque si no eso podía haber entrado o por lo menos... Fijaos lo que os digo. Bien. 
Bien de nuevo O por lo menos Haber ido a puerta, eh Pero ay, he intentado el recorte y no me ha salido Me, has, me sale un, un tiro <risa> Bueno Como veis, va muy bien De momento el partido, pero esto Ojo A los baloncitos ahora Vale Hemos cerrado Ahí como, como hemos podido, ojo al centro el portero no sale Lo sacamos bien Bien, 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 bien Vale ¡Ah, qué, ¡Qué rabia! ¡Qué pena! La tenemos robada Vamos ¡Uf! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! Aquí el delantero La voy a sacar, ¿eh? La voy a sacar Ya estaba dando a la X Pero vamos, de una manera incontrolada Porque estoy un poco apurado El empate no es malo, pero... Me daría bastante rabia Porque creo Que estoy haciendo un buen partido Aquí me estoy liando bastante Pero vamos a sacar, quiero sacarla así Vale, qué bien, qué bien, tío, qué bien Uf, ahí me arriesgo mucho, ¿eh? eh Creo que estoy haciendo un muy buen partido Que ya he tenido mi primera ocasión Y que no No he sabido materializarla Por una pequeña equivocación y me daría bastante rabia eh, que me metiese un gol ahora, ¿no? Vale. Balón es excelente. Otra vez. Con el recortito que no me sale, tú. Cago en la puta. Lo he hecho mal. Lo, lo, no, no. Deduzco que lo he hecho mal, aunque yo creo que lo había hecho bien. Pero dos veces que no me sale ya, ¿eh? Bueno, hay que intentarlo igualmente. Si no, nunca vas a saber si, si te puede salir. ¡Qué balón! Madre, la vaselina de los... Dios mío, lo que estoy fallando Por favor, tío Por favor, de verdad, eh Esto es una ocasión clarísima El pase es buenísimo, lo veo por el radar Por el minimapa, como queráis llamarlo Y... Y no hay manera Ese pase quería que fuese a banda Vale, robo, 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 robo No, hostia, cómo me la ha jugado ahí el, el cabronazo Vale Sí Vamos para adentro Ay, Dios, me ha... como que me ha molestado un poco Bueno, bueno, pues como veis estamos llegando Últimamente diría, en esta fase final de la primera parte Que se ha terminado ya, con bastante facilidad, eh He tenido una ocasión que la vaselina ha sido... Es que, es que yo no sé ni qué vaselina he hecho No tengo el tacto todavía con, con la barra Más de uno se estará descojonando de mí ahora mismo y el que juega habitualmente a PES dirá, cambio de canal, cambio de canal porque esto yo no lo sigo viendo. <risa> bueno, fijaos, cuatro disparos, ninguno entre los tres palos hay que decirlo, y de ellos uno y ninguno entre los tres palos tampoco. Yo no sé el disparo que han hecho ellos, todavía no lo he visto, lo estoy buscando, pero bueno. Vamos a seguir, segunda mitad, hay que seguir igual. Mm, hay un par de cosas que me dan un poquito de miedo y una de ellas es que estoy arriesgando mucho en defensa a la hora de sacar la pelota jugada. Es cierto. Es una realidad Pero No, mala suerte Qué mala suerte, qué ocasión Acaba de sacar Ibarov, pero es que es mala suerte Porque se mete por, por todos lados Y la que saca Ibarov, eh Pues esto es lo que puede pasar también Que ellos no son tan malos como yo a la hora de Pero, pero Pero, pero ¿En serio, tío? O sea, ¿en serio pasa? Solo. Paradón. Madre mía. Pues he terminado la primera parte fenomenal y la comenzamos sufriendo, pero, pero como perros. Dos ocasiones que ha tenido que salvar Ibarov. Esta me ha parecido, bueno, no sé si tanto, pero iba a decir que hasta más clara que la, que la anterior. Vale. Si lo que quiero es esto, hombre, montar una pequeña contra, nada más. Vale. Ahí no podemos hacer el toque largo. Va para el portero, vamos Castolo ¡Sí! ¡No! ¡Lo falla, por Dios! ¡Con la puta barra de mierda! Pero por favor, ¿cómo puedo fallar esto? Si es que además, todo culpa mía Todo culpa mía, no, no, no puedo echarle culpa Ni al juego, ni al jugador, ni nada ¿Por qué la barra, tío? Además que la justo de puta madre yo, quiero, yo creo O sea, era gol, era gol, vamos Lo que quiero decir es que era eso era gol Vale, que la dé a banda si quiere Prefiero centros que... Aunque... Las contras, las contras, la podemos liar No, ese balón no llega 
Hostia, lo que me ha hecho ahí Lo que me ha hecho ahí es Epicness Portero, vale, perfecto Pero Ibarov, tío <ríe> A ver <ríe> Vale, vale, ha querido sacar eh, Joder, la que he tenido, tío Un pasecito por ahí Vamos al centro Me habéis dado consejos De hecho estoy recordando uno que me decía un, un chico ¡No! ¡No! ¡Por Dios! Que no diese pases al centro Y, y joder, he dado uno que, que está bien dado Pero al final mira dónde ha acabado la pelota A lo mejor es que tiene razón Buen robo Y a la mía No, hombre, pero dirígela un poquito Sí, la, la saco Es que... Venga, venga, va Uf, el robo no, 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 tú quédate ahí Me mete un paso al hueco, ahí está Si es que te estoy diciendo que te quedes Y no te queda Uf, menos mal Creo que he molestado lo suficiente Es hora de hacer cambios y es hora de relajarse Hemos tenido unas ocasiones, de verdad Esto por, por no tocar el juego durante eh, Dos o tres días Y claro, pues pasa lo que pasa A ver, Fuque, reventado eh, uf, 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 Miranda, venga Y también vamos a hacer otro cambio que va a ser eh, no, voy a hacer solo un cambio Venga, voy a hacer solo un cambio porque los demás todavía tienen barrita Vamos a ver si aprovechamos la velocidad de Burset Fukue, vaya peladilla que llevas, eh Bueno, vamos a dar ahí Uf, Él le, es, le está teniendo ocasiones O sea, el, el Sedan está teniendo él, digo Como si fuese <ríe> un jugador Está teniendo ocasiones Uf, Dios, qué mal, colega Échala fuera tú, como yo No, tú no la echas, eh Bueno Uf, Ahí me ha desbordado Pero como ha querido, eh Y ahora, fijaos todo lo que tiene por aquí La pone desde ahí Bueno, la pone No sé, ¿qué, qué haces? Pero aquí, bueno, 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 bueno Oscuro que pensé que se colaba, eh Madre mía Buah Hostias, que bien me la ha quitado. Que entradón, pero que bien me la ha quitado. Vale, aquí. Calma, por favor, portero. Aquí. Por ahí. No, por ahí no. Vale, nada. La ha tirado muy mal. Estoy intentando sacar la pelota jugada. Lo que os decía antes, me han salido varias veces bien, pero. Pero otras me han salido mal. Vale, cambio de jugadores también. Sí, bueno, Burchet. Ya reventado Y yo creo que Mako, que es en el que confiamos Y volvemos al partido Madre mía, qué partido Las ocasiones que he tenido Y las que han tenido ellos también al final ¿eh? La primera parte ha sido totalmente mía, creo Y la segunda, aún así, hemos tenido eh, Una muy, muy, muy buena ocasión Muy buena Pues a ver, el consejo este de no darle al centro mmm, Va a ser bueno, eh De verdad Porque es que... Bueno, así que enlazamos. Control. ¡Hostia! ¡Uf! Madre mía, si meto eso es un golazo, pero brutal. Madre. ¡Buah! Brutal. Tremendo como controla de pecho. Y cómo nos, nos giramos, ¿eh? Después en el área, tremendo, en serio. ¡Buah! Otra ocasión muy buena. Esta ha sido más inesperada. Faltita. Está bien. Minuto 80 nos queda un cambio Toma ya, perfecto <ríe> Yo ya os digo, ¿eh? desde hace tiempo Que quiero recuperar el patadón en los, en los juegos No, le ha cagado Le ha cagado Puede haber tenido una ocasión muy buena Aquí robamos de nuevo No, se queda un poco tonto Aquí sí, tampoco tío Basta, ahora sí Vale Vale, sí, sí, ahora sí Vamos Vamos ahí Metemos Ahí está, no, el pase atrás Que es otro consejo que me habéis dado Lo he intentado ahí y no ha habido manera Vamos, vamos, vale, está nervioso, está nervioso Vamos a hacer el último cambio, creo que me queda uno eh, Y vamos a meter mordiente a más Bueno, mordiente, sí, lo que nos queda Vamos a quitar a Ordaz y vamos a meter a Hamsung Que no lo meto nunca Y sí, vamos a meter a Hamsung y, y ya está, a ver si... Es un jugador, recuerdo, alto, corpulento Y bueno, a ver si nos puede dar algo, yo qué sé Es que estamos llegando Ese pase atrás, qué pena Ellos también hacen cambio, vale Vale 
Chutamos. Bueno, el chute era muy malo. Era muy malo. Yo no sé. Control, control. Está solo. Pero vamos a ver. De verdad. O sea, eso es una maldita broma. Tiene que serlo. O sea, solo hice... Vale, robo Vamos ahí Pase Que no llega a buen puerto Fuera de juego me ha pitado, eh Sí, creo que sí Se acaba, no, no, ha pitado al final Bueno, pues al final 0-0 O sea, de verdad, yo he esperado cualquier cosa menos el 0-0 Porque ha sido un partido súper intenso Muy, muy, muy intenso O sea, vamos a ver la cantidad de tiros que he hecho yo Y la cantidad de tiros que han hecho ellos, eh Que yo creo que al final han tenido hasta más que, que nosotros Vamos a verlo ahora mismo 6, uno de ellos a puerta, uno de ellos a puerta, joder, pues si Barofa ha sacado dos, bueno, y nosotros siete y ninguna puerta, no me puedo permitir, de verdad, otra vez, eh, tener los fallos que he tenido hoy, o sea, en la primera parte la vaselina es para, para, para echarme de YouTube, y en la segunda parte la que he tenido con, con Castolo, ajusto un poquito más la barrita, eh, la, la pongo donde quiero ponerla, pero, pero aún así la barra se me va mucho, se me va mucho, eh, tengo que, que corregir eso, tengo que... Tengo que entrenar, tengo que entrenar porque creo que podía haber hecho un par de goles en, en este partido. Ellos también, sí, pero bueno, eh, ellos me da igual que pasó la máquina. Entonces, bueno, hemos tenido ocasiones, más posesión. Creo que esto va muy para adelante, la verdad, porque ya, bueno, hemos pasado esa fase de no saber qué hacer en los partidos. Tengo bastante dominio. Hemos terminado el partido también, mientras sigo hacia adelante, hemos terminado el partido eh, dominando mucho. Nos llevamos 400 puntos, que es interesante también. Y bueno, pues aquí mejoras, pues... Los de siempre. Mira, mira Dodo que sube. No, no sube nada, ¿no? Aquí el que sube es Ruskin, pero, pero a saco, ¿eh? Madre mía, la cantidad de puntos que sube por ahí. Espimas nada, Mako, Minanda, Castolo, Ceciu y... Vamos a ver, Hamsun nada, Burset y Fuku, ¿eh? Bueno, Burset... Bueno, pues lo hemos estrenado, que muchos me lo pedís. <ríe> Así que, nada, vamos a repasar como siempre. Bueno, primero estamos ya 2000... Casi 400 puntos de, de diferencia entre sueldo y fondos. Esto va muy... Creo que bastante bien. Y vamos a ver cómo está la, la clasificación, ¿no? Sí. Vale. Nos ha adelantado el Heracles, que si no me equivoco es el, nuestro próximo rival, aunque lo veremos ahora. Nos ha adelantado. Pero mantenemos la diferencia con Sedan y con Valencians. No, Valencians ha perdido, tío. Hostia. Seguramente ha perdido con el, el Heracles. Está, mira, está la división loquísima. O sea, hasta el Bill en segundo puede ascender que está eh, séptimo, es decir, penúltimo con 6 puntos. Está a 4 del ascenso. Nosotros estamos a 2, está muy bien. Solo hemos perdido un partido y solo hemos encajado 2 goles. Eso sí, solo hemos metido 3. Así que el siguiente partido yo lo que quiero hacer es ir a por goles. ¿eh? Ir a por goles porque nos hace falta y a la serie le puede venir muy bien. Recordad, como siempre, que os digo que la serie está en el máximo nivel de dificultad. Os lo enseñé el otro día y también... Eh, tanto los partidos como, como la Liga Master, ¿eh? Estoy muy loco, puede ser, pero es así. Y luego el calendario, que efectivamente nos enfrentamos al Heracles. Eh, y luego partido de Copa. Es posible que este capítulo, como muchos me habéis pedido también y me parece una buena idea, sea un episodio eh, doble. O bien eh, partido de Heracles más Copa, o bien Copa más el siguiente equipo que no identifico ahora mismo. Pero quizá este sea más lógico, ¿no? El de Copa y este para irnos ya después... A negociaciones. Bueno, espero como siempre que os haya eh, gustado el episodio. Ya sabéis, cualquier sugerencia de cómo jugar, qué es mejor hacer para esto, cómo girar mejor, cómo tirar las faltas, todo las acepto porque yo eh, soy un, bueno, un novato, pero vamos, hace pues hace dos años que no tocaba este juego y antes de esos dos años hacía pues como unos tres o cuatro que no lo tocaba. Entonces, bueno, pues para nada, obviamente soy un experto, como no lo soy en ningún juego de los que veis eh, en el canal. Experto no me considero jamás. Entonces, cualquier cosa en los comentarios y cualquier ficha que, que queráis que intente, también vamos a seguir aumentando la lista que os, he, os la he enseñado antes. Ya sabéis, aquí debajo a la izquierda tenéis el botón de suscripción por si no estáis suscritos para enteraros de todos los vídeos que subo y no perderos ninguno de los que subo, a la derecha la dirección de Twitter, para que me sigáis en Twitter, ahí lo digo todo, todo lo que hago y lo que dejo de hacer, y si os ha gustado o os está gustando la serie, podéis dejar un like, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao.